the question is sec square x 10y dx plus sec square y 10x dy is equal to 0 and we have to find out the solution for the given differential equation so let's see how we are going to solve this problem so sabse pehle main question ke part ko note kar leta hu aur question hamare paas hai sec square x this is sec square x 10y sec square x 10y dx plus sec square y sec square y 10x dy and this is equal to 0 आप यहां पे इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करने जा रहा हूं तो आप इसमें अगर वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं sec2x 10y dx sec2y 10x dy के और क्योंकि हमें यहां पे वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई करना है सो व्हाट वी आर डूइंग हम लोग यहां पे x को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और y को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे यानी आप इसे लिख सकते हैं sec square x dx divided by 10x ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है और राइट right साइड में आप इसे लिखेंगे माइनस की sec square y divided by 10y into dy के now what we are doing हमें गिवन फंक्शन को बोथ साइड इंटीग्रेट करना है तो जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपन इंटीग्रल साइन को यूज कर लेते हैं सो दिस विल बिकम इंटीग्रल sec square x dx डिवाइडेड बाय 10x दिस इज द लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट right में आप चेक कर सकते हैं कि ये बनेगा इंटीग्रल sec square y डिवाइडेड बाय 10y dy प्लस कांस्टेंट अभी कुछ नहीं करना है केवल आपको गिवन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है और यहां पे वेरिएबल अलग-अलग अलग-अलग है लेकिन फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है तो व्हाट वी आर डूइंग 10x को हमने लेट किया है k1 और 10y को हम लोग लेट कर रहे हैं k2 से ठीक है अगर 10x आपका k1 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि sec square x dx ये आपका dk1 के बराबर होगा और sec square y dy ये आपका dk2 के बराबर होगा मींस now the question will become this is integral sec square x dx ko sec square x dx ko aap replace kar sakte hain dk1 se aur divided by k1 this is the left hand part aur right hand mein aap check kar sakte hain ki minus sec square y dy ko aap replace karenge dk2 se so this is our dk2 divided by k2 plus constant now we know it very well that integral of dx over x is equal to log mod of x plus constant तो यहां पे dk1 upon k1 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा log of mod of k1 सो वी कैन राइट इट दिस इज योर दिस इज योर log mod of k1 व्हिच इज द लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट right में आप इसे लिखेंगे माइनस के log mod of k2 plus ck और वी कैन राइट इट और वी कैन राइट इट अभी यहां पे हम लोग k1 और k2 की वैल्यू शिफ्ट करने जा रहे हैं सो वी कैन यूज log हमने k1 को लेट किया था 10x के, so this will become log 10x, this is your minus log mod of 10y, इसको आप minus log 10y लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस c को, क्योंकि ये constant है, तो आप इसे नई constant से replace करें, और आप इसे लिख सकते हैं log c1 के, now what we are doing, हम लोग इसे लिख सकते हैं log mod of 10x plus log mod of 10y, this is the left hand part, और राइट right में हमारे पास है log c1 के नाउ वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लोगरिथम व्हिच इज log m बेस a प्लस log n बेस a दिस इज इक्वल टू log m इनटू n बेस a के और अगर मैं ये प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड में यूज करूं तो ये बनेगा log दिस इज mod ऑफ 10x 10y ठीक है और राइट right साइड में हमारे पास है log c1 के या फिर आप इसे लिख सकते हैं दैट इज मॉड ऑफ 10x 10y is equal to c1 एंड फाइनली दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन